ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണിത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറുമയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് വേണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ വേണം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി ഉപ്പ് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തൈര് പിന്നെ ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ പച്ചമല്ലിയുടെ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഒരു തക്കാളി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ വേണം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അരച്ച സമയത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നര മുറി തേങ്ങയാണ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറുമ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറുമ ചെയ്യുമ്പം നെയ്യ് മാത്രമായാലും മതി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമല്ല അപ്പം നെയ്യ് വേണം അപ്പോഴേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും എണ്ണം കൂടി പോകരുത് അതൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റായി പോവും ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്ത് ഒരു കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുറുമ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയൻ്റ് വന്നോളൂ അപ്പം നമ്മൾ കളറൊന്നും മാറേണ്ട നല്ല കുഴഞ്ഞ രീതിയിലാവണം നമ്മുടെ സവാള ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയൻ്റ് കിട്ടും അപ്പം അത് ഏകദേശം കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായി കിട്ടും നമുക്കിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിടേണ്ട നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക
അത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമല്ലി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ കൂട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറുമൊരു മഞ്ഞ കളറായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തൈരെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ കുറുമക്ക് വല്ലാത്ത പുളിയായി പോവും അപ്പം ആദ്യം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയുടെ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവാള വയറ്റിയ സമയത്തും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് പുളി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ബാക്കിയുടെ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും തൈരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര തേങ്ങ മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അര മുറി തേങ്ങ ഞാനിതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് ഇലക്കായ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കട്ടിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം പകുതി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുറുമയുടെ കളറൊന്നും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുള്ളിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഫ്
എന്നാലേ അത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും